नमस्कार सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है आज किसी का भाई किसी की जान का रिव्यू लेकिन उसके पहले आपसे आग्रह है कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर कॉफ़ी भी खरीदें किसी का भाई किसी की जान आज सुबह मैं यह फिल्म देखने गया और जब इंटरवल हुआ तो मैंने बाहर में किसी को फ़ोन पे यह कहते हुए सुना कि अच्छा ही हुआ कि तुम नहीं आई नहीं तो सिर दर्द होता निश्चित रूप से वह सामने अपने किसी परिचित से ये बात कर रहे थे और बता रहे थे कि तुम्हारा ना आना अच्छा ही हुआ सचमुच यह फिल्म देखते हुए शर्म आती है यह फिल्म देखते हुए झेप होती है यह फिल्म देखते हुए परेशानी होती है कि आखिर सलमान खान और उनकी टीम को क्या हो गया है कि वे इस तरीके की फिल्म लेकर के आए दूसरी बड़ी बात कि आज ही के दिन 110 साल पहले राजा हरिश्चंद्र फिल्म से भारतीय फिल्म की शुरुआत हुई थी 110 सालों के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्म बना रहे हैं मैं हमेशा से कहता रहा हूँ फरहाद साम जी अच्छे निर्देशक नहीं हैं अच्छे लेखक भी नहीं हैं और उनकी फिल्में लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं वह इस बात से जाहिर होता है कि उनमें कोई योग्यता नहीं है लेकिन न जाने क्यों हिंदी फिल्मों के पॉपुलर स्टार बार 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 उनको रिपीट करते हैं ऐसा मुझे किसी ने बताया कि उन्हें इसलिए रिपीट किया जाता है कि पॉपुलर स्टार अपनी मर्जी की फिल्में बनवाते हैं अपनी मर्जी का काम करते हैं अपनी मर्जी के सीन क्रिएट करते हैं और फिर उस फिल्म को पूरा करते हैं इस फिल्म में भी जैसा कि कहा जा रहा है कि सलमान खान के हाथों में सारी बागडोर थी उन्होंने इस फिल्म को निर्देशित किया है उन्होंने ही इस फिल्म को सृजित किया है और अगर यही सलमान खान की पसंद है तो उस पर क्या कहना यह फिल्म पूरी तरह से निराश करती है यह फिल्म पूरी तरह से बताती है कि सिर्फ एक्शन पर जोर देने से हम कहाँ पहुँच सकते हैं आप गौर करें सलमान खान की फिल्में लगातार नीचे की तरफ जा रही हैं और यह फिल्म बहुत नीचे गई है जी हाँ जब मैं ये कह रहा हूँ तो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक्शन सिनेमा नहीं होता और इधर हिंदी फिल्मों में इस बात पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि एक्शन कैसे लाया जाए मैं तो इस फिल्म के संपादक को धन्यवाद दूंगा इस फिल्म के एडिटर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इस फिल्म को जोड़ने में फिल्म के संपादक मयूरेश सावंत है मैं उन्हें बधाई देता हूँ उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि वे ऐसी फिल्म कर पाए यह फिल्म सतीश कौशिक के लिए भी देखी जा सकती है इसलिए कि उनकी मृत्यु के बाद आई यह पहली फिल्म है इस फिल्म में छः छः संगीतकार हैं लेकिन हाल ये है कि थिएटर से निकलने के बाद आपको कोई भी गीत याद नहीं रहता फिल्म की कहानी बहुत रोचक कह सकते हैं ऐसा लग सकता है कि फिल्म का नायक जिसे सब कोई भाईजान कहते हैं जिसका कोई सरनेम नहीं है कोई देश नहीं है क्योंकि वह अनाथालय में पला बढ़ा है उसके तीन भाई हैं जो फिर से अनाथालय से लाए गए हैं और वह इन तीन भाइयों के लिए अपनी शादी नहीं करता है कि पत्नी आने से कला हो जाएगा घर में इधर तीन भाइयों को अपनी प्रेमिकाएं मिल गई हैं अब वे शादी करना चाहते हैं लेकिन जब तक बड़े भाई की शादी नहीं होगी तब तक उनकी शादी कैसे हो सकती तो अब वे निकलते हैं अपने भाईजान की प्रेमिका की तलाश में और उसे लाना चाहते हैं किसी लड़की को खोज रहे हैं सोच ही देख लीजिए कि अगर शादी होगी पत्नी आएगी तो परिवार में कला होगा इस धारणा से जब फिल्म आगे बढ़ेगी तो हम सोच सकते हैं कि ये फिल्म कहाँ पहुँचेगी फिल्म में इंटरवल के बाद का हिस्सा दक्षिण भारत में जाता है और फिर दिल्ली लौट कर दक्षिण भारत को दिखाने के लिए वेंकटेश दगुबती को रखा गया है और उन्होंने अपनी मौजूदगी से फिल्म को थोड़ा सा विस्तृत किया है थोड़ा जोड़ा है कुल मिलाकर यह फिल्म अत्यंत घटिया साधारण और 
न देखने लायक है अगर इस फिल्म में सलमान खान थोड़ी ईमानदारी बरतते थोड़ा संयम से काम लेते तो जरूर यह फिल्म अपने प्रमाइस की वजह से थोड़ी रोचक हो सकती थी लेकिन एक्शन पर इतना जोर है और बेमतलब का एक्शन कि फिल्म देखते हुए सचमुच सिरदर्द होने लगता है और फिर आप सोचते हैं कि आखिर 110 सालों में हम सिनेमा को कहाँ से कहाँ ले आए बाकी ईद का मौका है खुशी का त्यौहार है आप खुश होना चाहते हैं फिल्म देखना चाहते हैं जरूर जाएं देख के आए निराश होंगे तो मुझे याद कर लीजिएगा खुश होंगे तो उसका कारण मुझे बताइएगा शुक्रिया मेहरबानी धन्यवाद